लास्ट भिडियो मोलार कंडक्टेंस इक्ुफाल कंडक्टेंस कोलरस ल स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये रिलेटेड समस्त निमेरिकल्स निमेरिकल प्रब्लेम्स जगो से नहीं डिसकस कर तो आज के क्लस बेसिकाली पढ़ब से इलेक्ट्रोलिसिस अर्थात तरित विश्लेषण एवं तरह संगे हमें पढ़ब फैराडेस ल आजकल क्लसटार पर चैप्टार थिटिकल पोर्सन शेष हमें ये फैराडेस ल इलेक्ट्रोलिस अर्थात तरित विश्लेषण रिलेटेड निमेरिकल प्रब्लेम्स नहीं आो एक क्लस मैं और एक भिडियो करब य चैप्टारे से कमप्लीट हो चैप्टारे शेष से भिडियो अर्थात आजकल भिडियो हे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड लास्ट भिडियो हमारे तो आज के क्लस जेटा दिए जे जगह स्टार्ट करब से हेद इलेक्ट्रोलाइट अर्थात तरित विश्लेष्य पदार्थ तो इलेक्ट्रोलाइट बा तरित विश्लेष पदार्थ आदा के बोले खूब सीम्पलि जे समस्त पदार्थ गलित अवस्थाय अथवा जलियों द्रवणे द्रवीभूत अवस्थाय इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते तरित पर सक्षम तक बोली हे इलेक्ट्रोलाइट बा तरित विश्लेष पदार्थ वन सेकेंड आई रिपीट जे समस्त पदार्थ वे समस्त सबसटैंस मल्टेन स्टेटे अथवा एक्वा सल्यूशन डिजल्व अवस्थाय इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते तक बोली हे इलेक्ट्रोलाइट बा तरित विश्लेष पदार्थ तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकाली हमारे दो रकम है एक हे स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट और एक हे उक इलेक्ट्रोलाइट जे सम्पर्के आगे भिडियोगे आगे क्लसगुलोते स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट उक इलेक्ट्रोलाइट अपना कदर के बोली तो आज के जेखान शुरू करब से हे एक प्रथम भिडियोते सेलर दूटो क्लसिफिकेशन जे सेल बेसिकाली दो रकम है एक सेले केमिकल एनार्जी इलेक्ट्रिकल एनार्जी से कन्भार्ट है जेटे बी गलानिक सेल वोल्टाइक सेल और एक सेल जे सेलर मध्य इलेक्ट्रिकल एनार्जी केमिकल एनार्जी से कन्भार्ट है अर्थात बहरे थे तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराले तब सेलर भेतरे को रियक्शन है तो ये सेकेंड टाइप अफ सेल जेटे तरित विश्लेष कोष व इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोली से इलेक्ट्रोलिटिक सेलटा नहीं आज के क्लस बेसिकाली तो आज के क्लस स्टार्ट करार आगे स्टार्ट करते गए सब प्रथम एक तरित विश्लेष पदार्थ इलेक्ट्रोलिस एक्सप्लें करब तरित विश्लेष पदार्थ तरित विश्लेषण एक्सप्लें करब से ही तरित विश्लेषण एक्सप्लें कर पार्टा शेष कर ओके तो आगे हमें तुम्हारे एक जिन एक देव जो धर इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेलर क्षेत्र में बेसिकाली की है एक क्षेत्र एक कैथड थे एक एनोड थे ये बैटारी बैटारी पजिटिव एंड एटाच थे हम एनोड आगे हमें एनोड हमारे लेफ्ट हैंड सैड इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड सैडे जो इलेक्ट्रोड थे से एनोड एवं एक क्षेत्र में एनोडा के क्यी बैटारी पजिटिव प्रान संगे जुक्त कर और नेगेटिव प्रानटा के जुक्त करी हे एक इलेक्ट्रोड हमारे एनदार इलेक्ट्रोड डैट इज कैथोडर संगे ओके तो देखो पार्टिकुलर पार्पासे सब समय क्योंकि डायरेक्ट कारेंट बा डिसि कारेंट यूज करी तर कारण हे धर एखान इलेक्ट्रिसिटी इन कर ले तब भेतर रियक्शन है कारण इलेक्ट्रोलिटिक सेल मान हे एम एक सेल जेखने इलेक्ट्रिकल एनार्जी केमिकल एनार्जी से कन्भार्ट है तेल बहरे थे इलेक्ट्रिसिटी सेलर भेतरे आसे दैट इज भेरि माच इम्पर्टेंट तो से ही कारण एक क्षेत्र मेंलवेज क्योंकि डिसि कारेंट यूज करी डिसि कारेंट यूज कर कारण कारण डिसि कारेंटर क्षेत्र डायरेक्शन फिक्स थे मैं जमन छोटो सेल बैटारी सेल जगह है प्लस टा प्लस माइनस टा माइनस जेटा अल्टारनेट कारेंट बा एसि कारेंटे थके तो पार्टिकुलर सेलर क्षेत्र गलवानिक्स सरि तुम इलेक्ट्रोलिटिक सेलर क्षेत्र जो अल्टारनेट कारेंट यूज करी तेल प्रब्लेम कि अल्टारनेट कारेंटे क्योंकि डिरेक्शन फिक्स थके तुम्हारा जी कार्वगुल मन करो डेक्ट कारेंटे कार्व है सब समय आईदार यही रकम अथवा हमें यही रकम मैं जेको एक पार्टिकुलर प्लस हम सब प्लस 
माइनस होले शॉप माइनस किंतु अल्टरनेट करंट के चेंज आप देखते हैं आफ्टर किलो को है अल्टरनेट करंट के चेंज आफ्टर किंतु आप देखते हैं लाइक दिस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माने डिरेक्शन तक कंटिन्यूअस चेंज है तो एक ही चेंज आमर जेटा आमर एनो डॉट था जेटा आमर पैटर्निंग पॉजिटिव प्रांतेश that is why I am here again to better demand DC current use for Chicago DC the amount direction to fix plus the plus it can cover what I need to change over it is the alternate current photo plus minus plus minus and what the alter for the top to that is why I make it to get into DC current but the camera bang live only who to show more probable that one okay ताहोले ये बात देखो आमी खूब सिंपली एक ता इलेक्ट्रोलाइट माने सोडियम क्लोराइडेड एक ता एग्जांपल दिया मैं बोल बोकर हमार ये जगह तो अपने इम्पोर्टेंट ना बट स्टील आमा के बुस्ते अपने सोडियम क्लोराइडेड ये जगह थी एक ता प्रश्न आशे तो शेटा बोझा जोनो आमा सोडियम क्लोराइड तो दौड़ कर सो फर्स्ट टाइम रहा जितना हेडिंग कोड हो इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसेंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एनएसएल और तब एनएसएल के गारो जोलियो ड्रोबों ने तोड़ी बिस्लेशन फिर और तब एनएसएल एर गारो जोलियो जो बोले तोड़ी बिस्लेशन अमरा कोड बोलेगा एक एक ओके ताहोले देखो अमरा ए जाएगा है बेसिकली जेटा चूज कोड बो शेडा हो चाहे मैं एक ता सेल लीजिए एवं ए सेले अमर ए लेफ्ट हैंड साइड जी ये चोट शेडा हो चाहे मर एनोड राइट हैंड साइड जी इलेक्ट्रोड शेटा होते हैं हमारे कैथोड एवं हमारे बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव प्रांतें शंगे शेगुलो कनेक्टेड ऑलरेडी माइंड इट एक है जो हमारा जो इलेक्ट्रोड गुलो यूज़ कोरी जो इलेक्ट्रोड गुलो बेसिकली हमारा एक है जो चूज़ कोरी शेगुलो की तो है हमारे ग्राफाइट इलेक्ट्रोड क्लियर एवर मोने करो सॉल्यूशन ए जाएगा जाएगा तो तुम्ही की कोर्ट से ए जे सॉल्यूशन टा ऐसा ना तुम्ही की कोर्ट से सोडियम क्लोराइड का जॉले सॉल्यूशन माने सोडियम क्लोराइड की कंसेंट्रेटेड माने सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड की कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन तुम्ही तो इडी कोर्ट से सोडियम क्लोराइड के जॉले डिसॉल्व अरे अल्टीमेटली आम्रा एक है जे की की आयोंस पावो एन ए प्लस जेटा आम्र ऑलरेडी जोलियो रोगों ने आज से तय अभी ब्रैकेट एक ही उल्लिखल हम तार्शों के की पावो सीएल माइनस वन सेकेंड नेटा वो आम्र जोलियो रोगों ने आज से आर आम्र की थाक में एक स्ट्रो मॉलिक्यूल एक बार तो आम्र मोने प्रश्नों आस्ते वाले � कारण शेखित जी अभी तो वादर बोल बाबर ने पोड़े चिला इलागे कौनो जे H2O किंतु खूब पोड़ इलेक्ट्रोलाइट माने H2O किंतु जोलियो ड्रोबो ने चौट कोडे H प्लस और H माइनस आयन ने बिसोसीट कोडे ना तार जो ना हमारे ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हैं तो हमने पोड़े चिले मने कोडे देखो क्लास चेने जे ऐड करते होंगे। तुम ही जो दी ऐड करते ना पारो, माने बाद तुम ही जो दी ऐड ना करो, तले शेखित चे किंतु तुम ही जॉल इलेक्ट्रोलिसिस करते पार बना करो। जॉल तो इश्पला सो इश्पा ही ना से भांग बे ही ना, तुम ही जो दी ऐसी ना दो। क्लियर? ताहोले एक बार एक हिट चे अमान की किया मैं पहला एन एप्लस सीएल माइनस � 
নেগেটিভ ইলেকট্রোড কেন বলো তো ক্যাথোড আমাদের এর ক্ষেত্রে নেগেটিভ যেহেতু ক্যাথোডটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তের সঙ্গে অ্যাটাচ দ্যাট ইজ ওয়াই ক্যাথোড কিন্তু আমাদের নেগেটিভ এটা আমাদের অ্যানোড এটা আমাদের ক্যাথোড ক্লিয়ার তাহলে নেগেটিভ ইলেকট্রোডের মধ্যে আমার কোন আয়নগুলো যাবে কোন আয়নগুলো যাওয়ার টেন্ডেন্সি দেখাবে পজিটিভ আয়নগুলো অর্থাৎ এর ক্ষেত্রে আমার পজিটিভ আয়ন কে আছে कैथोडे सब समय विचारण है দেখো এখানে আমার এনএ প্লাস আয়ন একটা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করেছে করে মেটালিক সোডিয়াম হয়ে ডিপোজিটেড হয়েছে অর্থাৎ এটাও একটা বিজারণ প্রক্রিয়া কি বললাম বোঝা গেল তাহলে এছাড়া আরেকটা পসিবল রিয়াকশন আমাদের আছে সেটা কি যদি আমাদের এই এইচ টু মলিকিউলটা বিজারিত হয় এইচ টু মলিকিউল বিজারিত হলে কি হবে দেখো আমি তোমাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করছি এইচ টু মলিকিউল যদি দুটো ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে তৈরি করবে হচ্ছে এইচ টু প্লাস টু ওইচ মাইনাস এবার তোমরা প্রশ্ন করবে কি করে এরকম হলো এইচ টু মালিকিউলটা কি করে বিজারিত হলো বিজারিত হয়ে কিভাবে এটা হলো তাহলে সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের দেখাবো কি দেখাবো যে এইচ টু মালিকিউলের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি কি আয়ন থাকে সেটা হচ্ছে এইচ প্লাস আর ওইচ মাইনাস তাই তো এবার এই যে এইচ প্লাস আয়নটা দুটো এইচ টু মালিকিউল মানে কি দুটো এইচ প্লাস দুটো এইচ মাইনাস তাই তো তাহলে এই যে আমার দুটো এইচ প্লাস আয়ন দুটো এইচ প্লাস আয়ন যদি দুটো ইলেকট্রন নেয় তাহলে হাইড্রোজেন মলিকিউল তৈরি করে ফেলবে এই ব্যাপারে যদি কারো কনফিউশন থাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি মনে করো একটা এইচ প্লাস আয়ন একটা ইলেকট্রন নিলো নিয়ে তৈরি করলো এইচ আবার একটা এইচ প্লাস আয়ন আর একটা ইলেকট্রন নিলো নিয়ে তৈরি করলো এইচ এবার এই যে দুটো এইচ দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম তারা কম্বাইন করে এইচ টু মলিকিউল ফর্ম করে ফেললো ওকে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আর আর এই যে আমাদের দুটো ওইচ মাইনাস সেই দুটো ওইচ মাইনাস এখানে পড়ে আছে ক্লিয়ার তাহলে এই রিয়াকশানটা কিভাবে হচ্ছে বোঝা গেল দুটো এইচ টু মলিকিউল দুটো ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করলো করে ওয়ান মলিকিউল অফ হাইড্রোজেন আর টু মলিকিউল অফ ওইচ মাইনাস এই দুটো রিয়াকশান হওয়ার কিন্তু আমার এখানে সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে একটা ইলেকট্রনের মধ্যে দুটো রিয়াকশান তো এটা টাইম হতে পারে না পারে কি পারে না তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি জাজ করবে কি করে যে কোন রিয়াকশানটা আগে হবে জাজ করার একটা উপায় কিন্তু আমাদের আছে দেখো আমার এই যে চেঞ্জটা হচ্ছে এই চেঞ্জের ইজিরো মানে প্রমাণ বিজারণ বিভবের মান মাইনাস টু ভোল্ট আর এই নিচের রিয়াকশানটা প্রমাণ বিজারণ বিভবের মান মাইনাস জিরো ভোল্ট তাহলে আমি কি বলেছিলাম ক্যাথোডে কোনো রিয়াকশান হতে হলে সেই রিয়াকশানটার প্রমাণ বিজারণ বিভব অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশান পোটেন্সিয়াল ভ্যালুটা সবসময় বেশি হতে হয় ওয়ান সেকেন্ড আই রিপিট আমি তোমাদের বলেছিলাম যে কোনো একটা রিয়াকশান যদি ক্যাথোডে হয় অর্থাৎ বিজারণ যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেই রিয়াকশানটার স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশান পোটেন্সিয়াল বা প্রমাণ বিজারণ বিভবের মান কিন্তু বেশি হতে হয় তাহলে এই যে দুটো রিয়াকশান আমি দিয়েছি এই রিয়াকশানটার ক্ষেত্রে মাইনাস জিরো সরি মাইনাস টু আর এই রিয়াকশানটার ক্ষেত্রে রিডাকশান পোটেন্সিয়াল কত মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি তাহলে কোনটা বেশি ডেফিনেটলি আমার মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট থ্রিটা বেশি যেহেতু মাইনাস সাইন আছে তাই তো তাহলে আমাদের ক্যাথোডে এই দুটো রিয়াকশানের মধ্যে কোন রিয়াকশানটা হবে ক্যাথোডে কিন্তু আমাদের অলওয়েজ এই রিয়াকশানটা হবে এইটা কিন্তু হবে না কি বললাম বোঝা গেল তাহলে আমরা ক্যাথোডে দুটো পসিবিলিটি দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে একটা এনএ প্লাস আয়ন একটা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে এনএ তৈরি করছে আরেকটা কি দেখলাম একটা ওয়াটার দুটো ওয়াটার মলিকিউল রিডিউস হয়ে গিয়ে ওয়ান মলিকিউল অফ হাইড্রোজেন আর টু মলিকিউল অফ ওইচ মাইনাস আয়ন রিলিজ করছে তাই তো তাহলে এই দুটো রিয়াকশানের স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশান পোটেন্সিয়াল ভ্যালুগুলো দেখে আমি দেখলাম যে এই এইচ টু রিডাকশানের যে রিয়াকশান তার স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশান পোটেন্সিয়ালের ভ্যালুটা বেশি হাই আমি বলেছিলাম যে ক্যাথোডের রিয়াকশান হওয়ার জন্য স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশান পোটেন্সিয়াল ভ্যালু সবসময় হাই হতে হয় অর্থাৎ এই দুটো রিয়াকশানের মধ্যে কোন রিয়াকশানটা ক্যাথোডে হবে ডেফিনেটলি এই রিয়াকশানটাই কিন্তু ক্যাথোডে হবে 
क्लियर बोझा गया नेक्स्ट इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड रियक्शन एनोड मान एक पजिटी इलेक्ट्रोड क्यों एनोडा के पजिटिव धरती जेहतु बैटारी पजिटिव एंडर संगे पजिटिव प्रांतर संगे जुक्त करके एनोडे कि होते दो सी एल माइनस आयन मन करो रिलीज कर लो निजे रिलीज हो गिडाइज हो गो टू हाइड्रोजें एंड हाफ मलिक्यूल अक्सिजें ओके बोझा गया नेक्स्ट मन करो प्रत्येक रिडक्शन पोटेंसियल क्षेत्र ज छोटे 
वन सेकेंड आई रिपीट अभी कि बल एखे एटार वन पॉइंट टू वन भोल्ट आ रियक्शन अर्थात एनोडे हमारे रियक्शन हवा उचित क्योंकि हमारे एनोडे रियक्शन हा तर कारण कि अक्सिजें मलिक्यूल तैरी हार जो ये पार्टिकुलार रियक्शने एक ओभार भोल्टेज तैरी है एवं से ही ओभार भोल्टेजा तक स्टैंडार्ड रिडक्शन पोटेंशियल भैल्यूर संगे एड हो जाए तेतु एड हो जाए तल्टिमेट वन पॉइंट टू वन भोल्टेज मैं ये भैल्यूटा रही है वन पॉइंट टू वन भोल्ट वोटार संगे वो ओभार भोल्टेजा एड हो जाटिमेट भैल्यूटा वन पॉइंट थ्री सिक्स के एक्सिड कर जाए अर्थात वन पॉइंट थ्री सिक्स भोल्टेज थे बसि हो जाए जी सब समय एनोडे को रियक्शन होते हम तरह स्टैंडार्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान कम हवा प्रयोजन एबार मान जो वन पॉइंट थ्री सिक्स छड़िए चले जा तईजन एनोडे जो रियक्शन से रियक्शन कि बोल बोझा गल क्लियर को प्रब्लेम नहीं एनोडे रियक्शन फिक्स कर फेले और कैथोडे रियक्शन एक आगे ही फिक्स कर टू एच टू ओ प्लस टू गिवस एच टू प्लस टू ओ माइनस एनोडे प्रोडक्ट की पासी माइंड खूब भलोक देखो एनोडे तीन एनोडे की प्रोडक्ट पासी एनोड थे गैसिया क्लोरिन पासी और कैथोड थे कि प्रोडक्ट पासी कैथोड थे पासी गैसिया हाइड्रोजें तुम्हें जो सोडियम क्लोराइडर गारो जलियो द्रवण अर्थात कन्सेंट्रेटेड एक्वा सल्यूशन इलेक्ट्रोलिस कर तक तुम कि देखते पा एनोड थे तुम्हारे क्लोरिन गैस रिलीज हो कैथोड थे तुम्हार हाइड्रोजें गैस रिलीज होफ्टार इलेक्ट्रोलिस मान तरित विश्लेषण हो जा तरित विश्लेषण हो जा सल्यूशने की कि पड़े थको सल्यूशने देखो ये जैगे पड़े आर ओज माइनस और आगे हमारे पड़े पड़े आ एन ए प्लस ये को लागे तर मैं जो तुम्हार इलेक्ट्रोलिस अर्थात तरित विश्लेषण हो गए मान तुम कैथोड थे करेसपन्डिंग हाइड्रोजें एनोड थे करेसपन्डिंग क्लोरिन जो रिलीज हो गए अलरेडी तक तुम कि देखते पा एन ए प्लस और ओज माइनस क्यों तुम्हार सल्यूशन मध्य पड़े आज दुटो आयन टूगेदार मैं एक संगे मिले सोडियम हाइड्रक्साइड फर्म करते अर्थात जो रेजल्टिंग सल्यूशन पड़े थकल तरित विश्लेषण हो जावशिष्ट द्रवण का पड़े थकल तर प्रकृति की प्रक तर नेचार्ट कम है तर नेचार्ट क्योंकि डेफिनेटलि बेसिक नेचारे ये क्योंकि शर्ट प्रश्न आसे जो सोडियम क्लोराइडर गारो जलियों द्रवण के तरित विश्लेषण करार पर अवशिष्ट द्रवण की प्रकृतर है बोले चारटे अपशन दिए दिल है तो एसिडिक बेसिक निट्रल को नए से क्षेत्र में क्योंकि बेसिक है एवं बेसिक क्यों है डिव टू दिस रिमेनिंग ओज माइनस आय एंड दिस एन ए प्लस आय एन ए प्लस और ओज माइनस जो रिमेन मैं पड़े आईज एन ए प्लस और ओज माइनसटार जो हमारे आल्टिमेटली सल्यूशन क्योंकि खाड़ी प्रकृत हो जाए ओके बोझा गल नेक्स्ट क्लिन कर आशा कर लिखे नहीं जो पुरोटाई नेक्स्ट देखो एक डेफिनेशन पढ़े नब एमपियर और कुलम्बे डेफिनेशन पढ़े नहीं चले जाब हे फैनाडिस लय ना व्हाट इज एमपियर दूटो जिन एक हे इलेक्ट्रिक कारेंट अर्थात तरित प्रवाह मात्रा इलेक्ट्रिक कारेंट बा तरित प्रवाह मात्रा बोलते बुझी एट आई दिए रिप्रेजेंट करी तुम्हारा अलरेडी जा पार्टिकुलार डेफिनेशन आ डेफिनेशन की सिल्वर नाइट्रेट सल्यूशन जलियों द्रवण मैं एक् सल्यूशन नहीं जो इलेक्ट्रोलिस करी 
যে তড়িৎ প্রবাহমাত্রা পাঠালে সেই দ্রবণের মধ্যে যে পরিমাণ প্রবাহমাত্রা পাঠালে তোমার এক সেকেন্ডে ক্যাথোডে জিরো গ্রাম সিলভার ডিপোজিটেড হয় সেই প্রভাব প্রবাহ মাত্রাটাকে বা সেই ইলেকট্রিক কারেন্টটাকে বা সেই ইলেকট্রিক কারেন্টটার ভ্যালুটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ ওয়ান অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বলতে আমরা কি বুঝি আমি বলছি খুব ভালো করে মন দিয়ে শোনো বিষয়টা খুবই সহজ সিলভার নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা পাঠালে এক সেকেন্ডে ক্যাথোডে জিরো গ্রাম সিলভার মানে উৎপন্ন হয় সেই প্রবাহ মাত্রাটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার আবার ওয়ান সেকেন্ড সিলভার নাইট্রেট অ্যাকোয়া সলিউশনের মধ্যে দিয়ে যে পার্টিকুলার ইলেকট্রিক কারেন্টটা পাস করলে ক্যাথোডে জিরো পয়েন্ট গ্রাম সিলভার ডিপোজিটেড হয় সেই ইলেকট্রিক কারেন্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার এবং অ্যাম্পিয়ার ইলেকট্রিক কারেন্টের খুবই প্রচলিত খুবই মানে ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ একটা ইউনিট ওকে নেক্সট এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি বা কোয়ান্টিটি অফ ইলেকট্রিসিটি মানে তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ যেটাকে আমরা বেসিক্যালি ডিনোট করব হচ্ছে কুলম দিয়ে যেটাকে আমরা বেসিক্যালি ডিনোট করব হচ্ছে কুলম দিয়ে ওয়ান সেকেন্ড এটাকে আমি একই রকম ভাবে ডিফাইন করব যে মানে সিলভার নাইট্রেট সলিউশনের মধ্যে দিয়ে যতটা সিলভার নাইট্রেট সলিউশনের মধ্যে তুমি যতটা ইলেকট্রিসিটি যতটা ইলেকট্রিক ইলেকট্রিসিটি পাস করলে বা যতটা তড়িৎ তড়িৎ পাঠালে যত পরিমাণ তড়িৎ পাঠালে তোমার ক্যাথোডে জিরো গ্রাম সিলভার ডিপোজিটেড হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের ওয়ান কুলম অর্থাৎ যদি পরিষ্কার ভাবে আমি বলি তুমি সিলভার নাইট্রেট সলিউশনের মধ্যে দিয়ে যদি ওয়ান কুলম ইলেকট্রিক কারেন্ট মানে ইলেকট্রিসিটি পাস করাও ওয়ান কুলম তড়িৎ যদি তুমি পাঠাও তাহলে সেক্ষেত্রে ক্যাথোডে জিরো পয়েন্ট গ্রাম সিলভার ডিপোজিট হয় ওকে অর্থাৎ ওয়ান কুলম ইলেকট্রিসিটি পাস করালে সিলভার নাইট্রেট সলিউশনের মধ্যে দিয়ে ওয়ান কুলম ইলেকট্রিসিটি পাস করালে অলওয়েজ ক্যাথোডে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান 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 এইট গ্রাম সিলভার ডিপোজিটেড হবে ক্লিয়ার নেক্সট ক্লিন করছি এবার আমরা চলে আসবো হচ্ছে প্যারাডেজ ল पदार्थ उत्पन्न हम সেই পদার্থের পরিমাণটা তুমি যে ইলেকট্রিসিটিটা পাস করিয়েছো বা ইলেকট্রিসিটিটা পাঠিয়েছো তার সঙ্গে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল অর্থাৎ সমানুপাতিক মানে তুমি একটা সেলের মধ্যে দিয়ে যত বেশি ইলেকট্রিসিটি পাঠাবে তত বেশি বেশি পরিমাণে পদার্থ উৎপন্ন হবে যত কম ইলেকট্রিসিটি পাঠাবে তত কম কম পরিমাণে পদার্থ উৎপন্ন হবে ভেরি সিম্পল মানে কোনো একটা ইলেকট্রোলিটিক সেল অর্থাৎ তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষের মধ্যে দিয়ে তুমি যত বেশি ইলেকট্রিসিটি পাঠাবে তত বেশি পদার্থ তোমার উৎপন্ন হবে তুমি যত কম ইলেকট্রিসিটি পাঠাবে তত কম পদার্থ তোমার উৎপন্ন হবে কি বললাম বোঝা গেল তাহলে মনে করো ধরো আমার এটা একটা আমি সেল কনসিডার করলাম এটা আমাদের ফেরাডেস ফার্স্ট ল দুটো ল আছে এটা হলো ফেরাডেস ফার্স্ট ল তো মনে করো এক্ষেত্রে আমার ইলেকট্রো ফিলেকট্রো সব আছে কোনো অসুবিধা নেই এবং এই এটার মধ্যে তুমি কিউ কুলম কারেন্ট পাস করালে এবং সেক্ষেত্রে মনে করো অ্যানোডে আমার তৈরি হলো ডাবলু গ্রাম পরিমাণ পদার্থ ওকে 
according to faraday's first law w is proportional to q যেখানে w টা হচ্ছে amount of electricity passed অর্থাৎ তুমি কতটা তড়িৎ প্রবাহ চালনা করেছো তড়িৎ তড়িৎ পাঠিয়েছো কত পরিমাণ তড়িৎ পাঠানো হয়েছে সেই পরিমাণটাকে বোঝাচ্ছে কি q আর কতটা পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে কতটা পদার্থ তৈরি হয়েছে ইলেকট্রিসিটি পাঠানোর জন্য সেই পরিমাণটাকে বোঝাচ্ছে হচ্ছে আমার ডাব্লিউ অর্থাৎ তুমি যত বেশি তড়িৎ পাঠাবে তত বেশি তোমার পদার্থ উৎপন্ন হবে তুমি যত কম তড়িৎ পাঠাবে তত কম পদার্থ উৎপন্ন হবে ক্লিয়ার এবার এই জায়গায় আমি তাহলে ইকুয়ালিটি থেকে এই সরি প্রপোর্শনালিটি থেকে ইকুয়ালিটিতে আনার জন্য আমি একটা কনস্ট্যান্ট নেব সেই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা ধরি হচ্ছে জেড এখানে এই জেডটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইলেকট্রোকেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট ইলেকট্রো কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অথবা তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক ক্লিয়ার এই জেডটা হচ্ছে একটা প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইলেকট্রোকেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট বা তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক বোঝা গেল নেক্সট এবার আমরা কি করব এই ইলেকট্রোকেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্টটাকে ডিফাইন করব ওকে তাহলে আমরা এখানে ছোট্ট করে একটু হেডিং করে নিচ্ছি ডেফিনিশন অফ জেড তাহলে দেখো তোমার কিউ ইজ ইকুয়াল টু যদি এক কুলম হয় তাহলে তোমার ডাব্লু ইজ ইকুয়াল টু কি হয়ে যাচ্ছে জেড কিউ এর ভ্যালুটা তুমি যদি এক কুলম প্লেস করো তাহলে তোমার ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু কি হয়ে যাচ্ছে জেড কারণ কিউটা তো তুমি এক কুলম ভরে নিয়েছ অর্থাৎ কোনো একটা কোষের মধ্যে দিয়ে মানে এইরকম কোনো একটা কোষের মধ্যে দিয়ে তুমি যদি এক কুলম তড়িৎ চালনা করো তাহলে যে যত গ্রাম পদার্থ উৎপন্ন হবে যে পরিমাণ পদার্থ উৎপন্ন হবে সেই পরিমাণটাকে আমি ওই পদার্থের কি বলতে পারবো তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক অথবা ইলেকট্রোকেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট ওয়ান্স এগেন আই রিপিট কোনো একটা সেলের মধ্যে দিয়ে আমি যদি এক কুলম মানে কিউ কুলম কারেন্ট না পাঠিয়ে আমি যদি এক কুলম কারেন্ট পাঠাই তাহলে আমার ডাব্লু ইজ ইকুয়াল টু জেড অর্থাৎ সেক্ষেত্রে যে পরিমাণ পদার্থটা আমার উৎপন্ন হবে যে ডাব্লু পরিমাণ পদার্থ উৎপন্ন হবে সেটা আমার জেডের সঙ্গে ইকুয়াল তার মানে আমি কি বলতে পারছি যে কোনো একটা তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষের মধ্যে আমি যদি এক কুলম তড়িৎ চালনা করি তাহলে যে পরিমাণ পদার্থ উৎপন্ন হবে সেই পরিমাণটাকেই আমরা বলতে পারবো ওই পদার্থের তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক অথবা ইলেকট্রো কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট ওকে নেক্সট আমরা যেটা দেখব দ্যাট ইজ আমি এই জায়গাটা একটু ক্লিন করছি নেক্সট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ইউনিট অফ জেড জেড এর ইউনিট তাহলে দেখো আমার ডাব্লু ইজ ইকুয়াল টু কি পাচ্ছি আমি জেড ইন টু কিউ তাহলে আমার কিউ ইজ ইকুয়াল টু কি হবে সরি Z is equal to কি হবে W by Q তাহলে W এর ইউনিট যদি তুমি গ্রাম ধরে নাও Q এর ইউনিট যদি তুমি কুলম ধরো তাহলে তোমার Z এর ইউনিট কি হয়ে যাচ্ছে গ্রাম কুলম ইনভার্স অথবা গ্রাম পার কুলম কি বললাম বোঝা গেল খুবই সহজ Z এর ইউনিট আমরা বার করে ফেললাম নেক্সট দেখো নেক্সট আমরা চলে যাব এবার ফ্যারাডের সেকেন্ড ল সেকেন্ড ল অফ ফ্যারাডে তাহলে এটা বোঝা গেল ফ্যারাডের ফার্স্ট লটা এক লাইনে আবার বলে দিচ্ছি অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রিসিটি পাস সরি হ্যাঁ অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রিসিটি পাস ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রোডাক্ট ফর্ম অর্থাৎ তুমি যত যত বেশি তড়িৎ প্রবাহ তড়িৎ চালনা করবে যত বেশি পরিমাণে তড়িৎ তুমি কোনো একটা কোষের মধ্যে চালনা করবে তত বেশি পদার্থ তত বেশি পরিমাণে পদার্থ তোমার ক্যাথোডে বা অ্যানোডে উৎপন্ন হবে যত কম তড়িৎ চালনা করবে তত কম পদার্থ তোমার ক্যাথোডে বা অ্যানোডে উৎপন্ন হবে ক্লিয়ার বোঝা গেল নেক্সট সেকেন্ড ল ফ্যারাডে ফ্যারাডের দ্বিতীয় সূত্র দেখো আমি তোমাদের তুল্যাঙ্ক পরিবাহিতা পড়ানোর সময় তুল্যাঙ্ক ভার কি করে বার করতে হয় অ্যাসিড খার লবণের বলেছিলাম তাই তো তা এর এইমাত্র যেটা আমি বললাম সেটা কিন্তু তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক অর্থাৎ ইলেকট্রোকেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট 
আর আগে আমি যেটা বলেছিলাম সেটা কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট পুরোপুরি ডিফারেন্ট জিনিস দুটোর মধ্যে কিন্তু সিমিলারিটি নেই তো এটা কিন্তু তোমরা গুলিয়ে ফেলো না ওকে তো দেখো সেকেন্ড ল এর ক্ষেত্রে আমাদের কি ইনভলভ হবে মনে করো আমি দুটো সেল নিলাম দুটো সেলের মধ্যে আমি সমপরিমাণ তড়িৎ চালনা করছি মানে এটাতেও কিউ খুল এটাতেও কিউ কুলাম আর দুটোতেই আমি কিউ কুলাম করে তড়িৎ চালনা করছি ঠিক আছে এবার মনে করো ধরো এখানে একটা পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে ডাব্লু ওয়ান গ্রাম পরিমাণ এখানে একটা পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে ডাব্লু টু গ্রাম পরিমাণ তাহলে আমি কি করলাম দুটো আলাদা আলাদা কোষ নিলাম দুটো আলাদা আলাদা কোষে আমি একই পরিমাণ তড়িৎ চালনা করলাম এবং তার ফলে আমি কি দেখতে পেলাম প্রথম কোষটায় আমার ডাব্লু ওয়ান গ্রাম পরিমাণ পদার্থ উৎপন্ন হলো দ্বিতীয় কোষটায় আমার ডাব্লু টু গ্রাম পরিমাণ পদার্থ উৎপন্ন হলো এইবার আমাদের ফেরাডেল ল বলছে ফেরাডেজ ল বলছে যে মনে করো এই যে প্রথমে যে পদার্থটা উৎপন্ন হয়েছে তার তুল্যাঙ্ক ভার যদি ইউয়ান হয় এবং দ্বিতীয় যে পদার্থটা উৎপন্ন হয়েছে তার তুল্যাঙ্ক ভার যদি ই টু হয় অর্থাৎ ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটের কথা বলছি মাইন্ড ইট ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট যেটা আমরা গতদিন বার করেছিলাম অ্যাসিডের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ এক্স প্লাস আইন দিয়ে ডিভাইড করেছিলাম খারের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ ওইচ মাইনাস আইন দিয়ে ডিভাইড করেছিলাম তারপরে হচ্ছে তোমার সল্টের ক্ষেত্রে ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের ক্যাটায়নের চার্জ দিয়ে ডিভাইড করেছিলাম টোটাল পজিটিভ চার্জ দিয়ে তো ঠিক সেই সেই জায়গাটাই মানে তুমি কিউকুলাম কারেন্ট এই কোষেও পাঠিয়েছো এই কোষেও পাঠিয়েছো এই কোষে ডাব্লু ওয়ান গ্রাম পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে এই কোষে ডাব্লু টু গ্রাম পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে এবং এই কোষে যে পদার্থটা উৎপন্ন হয়েছে তার মানে তুল্যাঙ্ক ভার বা ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট হচ্ছে ইউ ওয়ান আর এই কোষে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে তার তুল্যাঙ্ক ভার হচ্ছে ই টু ফেরাটের ল অনুযায়ী যদি আমাদের এইরূপ ঘটনা ঘটে তাহলে এই যে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ এটা ওর তুল্যাঙ্ক ভারের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে এটা ওর তুল্যাঙ্ক ভারের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে অর্থাৎ একই পরিমাণ কারেন্ট যদি আমরা বিভিন্ন কোষের মধ্যে চালনা করি তাহলে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন কোষে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ ওই পদার্থগুলোর তুল্যাঙ্ক ভারের সঙ্গে সমানুপাতিক ওই পদার্থগুলোর তুল্যাঙ্ক ভারের সঙ্গে সমানুপাতিক মানে এখানে যে পদার্থটা উৎপন্ন হয়েছে সেই পদার্থের পরিমাণটা ওর তুল্যাঙ্ক ভারের সাথে সমানুপাতিক এখানে যে পদার্থটা উৎপন্ন হয়েছে সেটা ওর তুল্যাঙ্ক ভারের সাথে সমানুপাতিক অর্থাৎ এই দুটোকে যদি আমরা একসঙ্গে করি তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো ডাব্লু ওয়ান বাই ডাব্লু টু ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারবো ই ওয়ান বাই ই টু ক্লিয়ার বোঝা গেল তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের ফেরাডের সেকেন্ড ল ক্লিয়ার নেক্সট এবার আমরা চলে যাব ক্লিন করছি নেক্সট আমরা ফার্স্ট ল আর সেকেন্ড লকে জুড়ব কম্বিনেশন অফ কম্বিনেশন অফ ফ্যারাডেজ ফার্স্ট ল ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ল অর্থাৎ ফেরাডের প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্রে সমন্বয় কম্বাইন করবো দুটো লকে আমরা ওকে তাহলে ফার্স্ট ল অনুযায়ী আমি কি পেয়েছি ডাব্লিউ প্রপোর্শনাল টু কিউ সেকেন্ড ল অনুযায়ী আমি কি পেয়েছি ডাব্লিউ প্রপোর্শনাল টু ই তাহলে দুটো মিলিয়ে আমি একসঙ্গে বলতে পারি ডাব্লিউ প্রপোর্শনাল টু কিউ ই তাই তো বলতে পারি কোনো সমস্যা আছে নেই তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি W is equal to 1 by F into Q into E. এই যে আমি ওয়ান বাই এফ টা নিয়েছি এই ওয়ান বাই এফ টা কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের সমানুপাতিক ধ্রুবক সমানুপাতিক ধ্রুবক অর্থাৎ প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট এবং এক্ষেত্রে এই যে আমাদের ফেরাডে এই ফেরাডের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম যেটা আমি তোমাদের আগে অলরেডি বলে দিয়েছি তাহলে আমাদের আলটিমেটলি ইকুয়েশনটা গিয়ে কি দাঁড়ালো ডাব্লু ইজ ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু ই বাই এফ এটা হয়ে গেল আমাদের ফেরাডের ফার্স্ট ল এবং সেকেন্ড ল এর কম্বিনেশন সমন্বয় ক্লিয়ার বোঝা গেছে নেক্সট হয়েছে এবার চলো
এবার আমরা চলে আসব ডেফিনিশন অফ ফেরাডে তাহলে দেখো আমরা এই মাত্র এক্সপ্রেশনটা কি পেয়েছি ডাব্লু ইজ ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু ই বাই এফ তাহলে দেখো তো আমি এই জায়গা থেকে এটা লিখতে পারি এফ ইন্টু ডাব্লিউ বাই ই ইন্টু এই সরি ইজ ইকুয়াল টু কিউ লিখতে পারি আমি আমি এই জাস্ট ইটাকে নিচে নিয়ে এসছি তাহলে ডাব্লিউ বাই ই হয়ে গেল আর ফেরাডেটাকে এখানে নিয়ে গেছে এইটা হয়ে গেল তাই তো এবার তোমরা মনে করে দেখো এই যে আমাদের ডাব্লু বাই ই ডাব্লু বাই ই ইজ ইকুয়াল টু কি ছিল ডাব্লিউটা হচ্ছে গৃহীত ওজন ইটা হচ্ছে তুল্যাঙ্ক ভাগ আমি আগের দিন বলেছিলাম যে নাম্বার অফ ইকুইভ্যালেন্স অথবা তুল্যাঙ্ক সংখ্যা নর্মালিটি পড়াতে গিয়ে বলেছিলাম ইজ ইকুয়াল টু কি হয় গৃহীত ওজন মানে ওয়েট টেকেন বাই ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট মানে তুল্যাঙ্ক ভার তাই তো তাহলে আমার এখানে ডাব্লু বাই ই এই ডাব্লু বাই ইটা অ্যাকচুয়ালি কি হয়ে যাচ্ছে ডাব্লু বাই ইটা আমাদের হয়ে যাচ্ছে নম্বর অফ ইকুইভ্যালেন্স বা তুল্যাঙ্ক সংখ্যা আমরা বলতেই পারি ডাব্লু মানে গৃহীত ওজন যে পরিমাণটা উৎপন্ন হচ্ছে যেটা তৈরি হচ্ছে সেই পরিমাণটা আর ই মানে হচ্ছে সেই পরিমাণটারই তুল্যাঙ্ক ভার অর্থাৎ সেই পদার্থটারই তুল্যাঙ্ক ভার অর্থাৎ ডাব্লু বা ইটাকে আমি তুল্যাঙ্ক সংখ্যা বলতেই পারি কোনো অসুবিধা নেই তাই তো নেক্সট এবার আমরা তাহলে দেখব আমি এই নিচটুকু ক্লিক করছি এটা ব্ল্যাকে লিখেছি তাহলে মনে করো যদি আমার ডাব্লু বাই ই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তাহলে আমি কি লিখতে পারবো এফ ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারবো কিউ লিখতে পারবো কি না আমি ডাব্লু বাই এর মানটা যদি ওয়ান ধরে নিই তাহলে তো আমি এফ ইকুয়াল টু লিখতে পারবো ওয়ান অর্থাৎ কোনো একটা কোষের মধ্যে তুমি তরি চালনা করা মানে কোনো একটা কোষের মধ্যে যদি তোমার এক তুল্যাঙ্ক পরিমাণ পদার্থ উৎপন্ন হয় সেক্ষেত্রে তোমার যে পরিমাণ কিউ লাগবে সেটাই হচ্ছে তোমার এফ তাই তো তাহলে আমি যদি বাংলায় পুরো কথাটাকে সাজিয়ে বলি তাহলে ব্যাপারটা গিয়ে কি দাঁড়ায় কোন একটা তরি বিশ্লেষ্য কোষের মধ্যে এক তুল্যাঙ্ক পরিমাণ পদার্থ উৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় তরিতের পরিমাণ কত ওয়ান ফেরাডে প্রয়োজনীয় তরিতের পরিমাণকে আমরা কি বলি অ্যাকচুয়ালি ফেরাডে আই রিপিট ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট কোনো একটা ইলেকট কোন একটা পদার্থ কোন একটা সাবস্টেন্স কোন একটা ইলেকট্রোলিটিক সেলের মধ্যে তৈরি করার জন্য যে পরিমাণ বা যে অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রিসিটি আমাকে পাস করাতে হয় সেই অ্যামাউন্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফেরাডে এবং এটাই হলো আমাদের ফেরাডের সংজ্ঞা ফেরাডের সংজ্ঞা বা ফেরাডের ডেফিনেশনটা তাহলে কি বোঝা গেল যে একটা তরিত বিশ্লেষ্য কোষের মধ্যে তরি মানে এক এক তুল্যাঙ্ক পরিমাণ কোনো একটা পদার্থ উৎপন্ন করতে হলে যে পরিমাণ তরিত চালনা করতে হয় সেই পরিমাণটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফেরাডে এবং যার মান হচ্ছে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম অর্থাৎ তুমি বলতেই পারো যে কোনো একটা তরি বিশ্লেষ্য কোষের মধ্যে এক তুল্যাঙ্ক পরিমাণ কোনো পদার্থকে উৎপন্ন করতে আমার সব সময় ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম তরি চালনা করতে হবে অথবা এক ফেরাডে তরি চালনা করতে হবে তার মানে ফেরাডে ইকুয়াল টু ফেরাডের ভ্যালুটা আমি কী বলতে পারি অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রিসিটি রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রিসিটি রিকোয়ার্ড টু প্রডিউস ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট অফ অ্যান্ড অফ এ সাবস্টেন্স অর্থাৎ বাংলায় লিখলে তুমি কি লিখবে এক তুল্যাঙ্ক পদার্থ উৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় তরিতের পরিমাণ হচ্ছে ওয়ান ফেরারে বোঝা গেল ক্লিয়ার ফেরারের ডেফিনেশন ওয়ান সেকেন্ড আমি বলছি 
যে আমাদের এফ ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি পেয়েছি ডাব্লু ইন্টু ই সরি এফ এফ ইন্টু ডাব্লু বাই ই ইজ ইকুয়াল টু কিউ পেয়েছি আমরা তাহলে ডাব্লু বাই ই মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ইকুই ব্যালেন্স তাহলে ডাব্লু বাই ইটা যদি আমার এক হয়ে যায় অর্থাৎ এক তুল্যাঙ্ক পরিমাণ পদার্থের কথা আমি যদি কনসিডার করি তাহলে আমার এফ ইজ ইকুয়াল টু কি হয়ে যাচ্ছে কিউ হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমি খুব পরিষ্কারভাবে বলতে পারছি যে কোনো একটা কোষের মধ্যে দিয়ে তুমি কারেন্ট পাঠিয়ে মানে কোনো একটা কোষের মধ্যে তুমি যদি এক তুল্যাঙ্ক পরিমাণ মানে এই যে ডাব্লু বাই ইটা যদি ওয়ান হয় অর্থাৎ এক তুল্যাঙ্ক পরিমাণ তুমি যদি কোনো পদার্থ উৎপন্ন করতে চাও সেক্ষেত্রে তোমার যে কিউ লাগছে মানে যে কারেন্ট লাগছে সেটা এফের সঙ্গে সমান অর্থাৎ তোমার এক তুল্যাঙ্ক পরিমাণ মানে পদার্থ উৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় তরিতের মানই হচ্ছে ফেরাডে এবং তার ভ্যালু আমি কত বলে দিয়েছি ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো কুলম ক্লিয়ার নেক্সট এবার আমরা কি করব আমি এই জায়গাটা ক্লিন করছি এবার আমি কি করব রিলেশন বিটুইন रिलेशन बिटुईन जेड एंड ई अर्थात जेड टाइम की मात्र बोल जेड मान हम तरित रासायनिक तुल्यांग अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस আর ই মানে কি ই মানে হচ্ছে আমাদের তুল্যাঙ্ক ভাগ তাহলে এবার আমরা কি করব এই জেড আর এই ই এই দুটোর মধ্যে একটা রিলেশন ডেভেলপ করব এই দুটোর মধ্যে একটা রিলেশন ডেভেলপ করব কিভাবে করব দেখো আমরা দুটো লয়ের কম্বিনেশন অনুযায়ী কি পেয়েছি ডাব্লু ইজ ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু ই বাই এফ আর ফ্রম ফার্স্ট ল প্রথম সূত্র থেকে আমি কি পেয়েছি ডাব্লু ইজ ইকুয়াল টু জেড ইন্টু কিউ তাই তো তাহলে দেখো ডাব্লু ইজ ইকুয়াল টু এইটা আবার ডাব্লু ইজ ইকুয়াল টু এইটা তাহলে তো আমি খুব সহজেই বলতে পারি এইটা ইকুয়াল টু এইটা তাহলে দেয়ার ফোর আমি লিখতে পারছি এখানে জেড ইন্টু কিউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু ই বাই এফ তাহলে আমার কেটে গেল তাহলে আমি কি লিখতে পারছি জেড ইন্টু এফ ইজ ইকুয়াল টু ই অর্থাৎ তরিত রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের সঙ্গে তুমি যদি ওয়ান ফ্যারাডে মাল্টিপ্লাই করো তাহলে তুমি কিন্তু তুল্যাঙ্ক ভাগ অর্থাৎ ইকুই ভ্যালেন্ট ওয়েট পাবে বোঝা গেল ফ্যারাডে ফার্স্ট ল ফ্যারাডে সেকেন্ড ল রিলেশনশিপ গুলো বোঝা গেল ফর্মুলা গুলো ক্লিয়ার ফর্মুলা গুলো কিন্তু আমার অঙ্কের জন্য লাগবে হয়তো তোমরা বুঝতে পেরেই গেছো প্রত্যেকটা ফর্মুলায় কিন্তু আমার অঙ্কের জন্য লাগবে ওকে নেক্সট এবার আমরা একটা রিলেশনশিপ ডেভেলপ করব তো সেই রিলেশনশিপটা ডেভেলপ করার আগে আমি তোমাদের একটা ইনফর মানে একটা ইনফরমেশন দেব যেটা দুটো ইনফরমেশন দেব যে দুটো ইনফরমেশন আমাদের এই ফ্যারাডে যে দুটো ইনফরমেশন যদি তুমি মাথায় ঢুকিয়ে নাও তাহলে ফ্যারাডেজ ল রিলেটেড এমন কোনো অঙ্ক পৃথিবীতে নেই যেটা তুমি করতে পারবে না দুটো ইনফরমেশন সেই দুটো ইনফরমেশন কিন্তু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ভুলে গেলে চলবে না তার মধ্যে প্রথম ইনফরমেশনটা আমি কি দেব ফার্স্ট ইনফরমেশনটা এখন আমি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ান গ্রাম আয়ন এক গ্রাম আয়ন ইজ ইকুয়াল টু এক গ্রাম তুল্যাঙ্ক ইন্টু ব্যালেন্স এবার তোমরা বলবে এরা আবার কি নতুন কথা শিখলাম এ তো জীবনও শুনিনি আমি এটাকে একটু বাংলায় আগে লিখে নিই তারপরে তোমাদের শোনাচ্ছি এক গ্রাম আয়ন ইজ ইকুয়াল টু এক গ্রাম তুল্যাঙ্ক ইন্টু যোগ্যতা 
এবারে তোমরা দেখো এটা তোমরা কোনোদিন শোনা নেই তাই তো তাহলে শোনানো যাক দেখো আমরা জাস্ট আগের ক্লাসে যেখানে ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স আমি পড়িয়েছিলাম সেখানে আমি তোমাদের একটা জিনিস বলেছিলাম একটু মনে করে দেখো যে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ইজ ইকুয়াল টু মলিকুলার ওয়েট বাই নাম্বার অফ এইচ প্লাস আয়ন অ্যাসিডের ক্ষেত্রে দিয়েই আমি বললাম তো মনে করো ধরো আমি এইচ টু এস ওফোরের কথা চিন্তা করছি তাহলে এইচ টু এস ওফোরের ক্ষেত্রে তুমি কি লিখেছিলে নাইনটি এইট বাই টু ইজ ইকুয়াল টু ফর্টি নাইন তাই তো তাই তো তাহলে এই যে নাইনটি এইট এই নাইনটি এইটটা অ্যাকচুয়ালি আমার কি মলিকুলার ওয়েট অফ এইচ টু এস ও ফোর অথবা তুমি এই জায়গায় বলতে পারো ওয়ান মোল এইচ টু এস ও ফোর নাইনটি এইট গ্রাম এইচ টু এস ও ফোর মানে তুমি কি ওয়ান মোল এইচ টু এস ও ফোর বলতে পারো হ্যাঁ কি না বলতে পারো তাহলে ঠিক সিমিলারলি এই যে ফর্টি নাইন এই ফর্টি নাইন মানে তুমি কি বলতে পারো ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ এইচ টু এস ও ফোর অথবা তুমি বলতে পারো ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট এইচ টু এস ও ফোর বা এক তুলনাঙ্গ এইচ টু এস ও ফোর বলতে পারো কি পারো না পারো তো তাহলে দেখো তো এই দুটো মিলিয়ে আমি এইটা লিখতে পারি নাকি যে এক মোল এইচ টু এস ও ফোর ইজ ইকুয়াল টু টু ইন টু এক ইকুইভ্যালেন্ট এইচ টু এস ও ফোর তুমি তো লিখতে পারো যে আটানব্বই ইজ ইকুয়াল টু টু ইন টু উনপঞ্চাশ লিখতে পারো তো তাহলে তুমি লিখতে পারবে এক মোল এইচ টু এস ও ফোর ইজ ইকুয়াল টু টু ইন টু এক তুলনাঙ্গ এইচ টু এস ও ফোর সরি লিখতে পারো ক্লিয়ার তাহলে এবার তুমি দেখো আমি এই কথাটাকেই কিন্তু এইখানে লিখেছি এবার তুমি বলবে যোজ্যতাটা আবার কোথা থেকে এলাম যোজ্যতাটা কি তাহলে এক্ষেত্রে তুমি দেখো এই যে কমপ্লেক্সটায় এই কমপ্লেক্সটায় আমি যদি এই টোটাল পজিটিভ চার্জটাকে কনসিডার করি ব্যালেন্সিটা তোমরা ছোটোবেলায় আমরা ব্যালেন্সি ডেফিনেশন পড়েছিলাম যে কোনো একটা কম্পাউন্ড কতগুলো হাইড্রোজেন কতগুলো অক্সিজেনকে রিপ্লেস করতে পারে সেইভাবে আমরা ব্যালেন্সিটাকে বলি সেইটা রেসপেক্টে আমরা ব্যালেন্সিটাকে বলি তাই তো তাহলে আমরা এখানে এই কম্পাউন্ডার ব্যালেন্সি এটা তো একটা কম্পাউন্ড এটার ক্ষেত্রে তুমি নাম্বার অফ এইচ প্লাস আয়ন যেটা সেটাই তুমি এর ব্যালেন্সি রিকুই ভ্যালেন্ট ধরে নাও ধরে নিতে হয় ওটাই আমাদের ব্যালেন্সি রিকুই ভ্যালেন্ট অ্যাকচুয়ালি মানে আমার ভ্যালেন্সির কোন একটা আয়ন ধরো কোন একটা আমি ধরো তোমার ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের ব্যালেন্সি কত প্লাস টু এবার এটা তো আমার একটা মলিকিউল এই মলিকিউলের ক্ষেত্রে ব্যালেন্সির সমসম বা সমকক্ষ হচ্ছে নাম্বার অফ এইচ প্লাস আয়ন মানে একটা অ্যাসিড মলিকুলের ক্ষেত্রে ব্যালেন্সির সমকক্ষ তুমি ধরতে পারো নাম্বার অফ এইচ প্লাস আয়ন প্রডিউস সেই সংখ্যাটা ওকে ঠিক এক্সাক্ট এই ব্যাপারটাই কিন্তু আমি লিখেছি তো তুমি এই ক্ষেত্রে এক মোল এইচ টু এস ওফোর বলতে পারছো কেন কারণ এটা একটা এইচ টু এস ওফোর মলিকিউল এবার এটাই যখন তুমি একটা আয়নের ক্ষেত্রে বলবে তখন তো তুমি এক মোল আয়ন আর বলতে পারো না তখন আমরা মোলের জায়গায় কি ব্যবহার করি টামটা এক গ্রাম আয়ন কারণ যেহেতু ওটা আয়ন আছে ঠিক সিমিলারলি তুল্লাঙ্গ ভারের ক্ষেত্রে এটা যেমন তুমি এটাকে এক তুল্লাঙ্গ এইচ টু এস ওপর বলতে পারছ কারণ এইচ টু এস ওপর একটা নিউট্রাল মলিকিউল একটা গোটা মলিকিউল কিন্তু এটাই যখন তুমি একটা আয়নের ক্ষেত্রে বলবে একটা আয়ন সম্পর্কে বলবে তখন কিন্তু তুমি আর এক তুল্লাঙ্গ বলতে পারবে না তখন তোমাকে কি বলতে হবে এক গ্রাম তুল্লাঙ্গ ক্লিয়ার বা তুমি এক গ্রাম তুল্লাঙ্গ আমরা এদের ক্ষেত্রেও বলতে পারি মানে অসুবিধার কোনো কারণ নেই বিষয়টা হচ্ছে জাস্ট এটাই আমি এখানে লিখেছি এই বিষয়টা আমি আয়নের ক্ষেত্রে এক গ্রাম আয়নের ক্ষেত্রে লিখেছি ওকে ক্লিয়ার তাহলে আমার আমি জাস্ট এই স্টেটমেন্টটাকে বোঝানোর জন্য এত কিছু বললাম এটা আমার এখানে দরকার নেই এটা আমি আগে অলরেডি পড়িয়েছি তাহলে আমি এখানে আমার যেটা দরকার তাহলে সেটা হচ্ছে এক গ্রাম আয়ন ইজ ইকুয়াল টু এক গ্রাম তুল্লাঙ্গ ইন্টু যোজ্যতা তাই তো হ্যাঁ কি না ক্লিয়ার তাহলে তুমি এই ব্যাপারটা দেখো ধরি আমি ধরি একটি আয়ন যার 
जोर्जोता समान समान एन लेटास कंसीडर एन आयन विथ लिखते लिखी चार्ज अफ वन ग्राम आय चार्ज of 1 gram ion মানে 1 gram ion এর আধান is equal to আমি কি লিখতে পারছি 1 gram equivalent এর sorry charge of 1 gram equivalent into n clear দেখো আমি কিন্তু কিছুই করিনি আমি just এখানে আমার 1 gram ion ছিল is equal to 1 gram equivalent into n आधान मान कतिटी लागे कत लगे जस्ट फैराडे डेफिनेशन पढ़ान समय तुल्यांको पदार्थ उत्पन्न करते गयोजन आधार परिमाण हे एक फैराडे बोल कि ना बोल तो देखो तो जैगा लिखते पर चार्ज अफ वन ग्राम आय इज इक्ल टू वन फैराडे इंटू एन कारो को आपत्ति आ नहीं कारण एकटू आगे बोले दिए एक ग्राम तुल्यांग परिमाण ग्राम इक्ुईलेंट परिमाण को पदार्थ चार्ज हे एक फैराडे एक ग्राम तुल्यांग परिमाण ग्राम इक्ुईलेंट परिमाण को पदार्थ उत्पन्न करार्ज प्रयोजन तरित परिमाण हे वन फैराडे जो जस्ट बोले दिए तईजी एक ग्राम इक्ुईलेंट पदार्थ आधान चार्ज अब वन ग्राम इक्ुईलेंट से वन फैराडे लिखल क्लियर प्रत्येक क्लियर कारो को आपत्ति आई नेक्स्ट एबारमें कि करबी ओपर पुरोटा क्लिन कर लाइन थे स्टार्ट करब क्लिन कर देखो हमारे स्टार्टिंग लाइन टाइम पेल चार्ज अफ वन ग्राम आय इज इक्ल टू एन फैराडे तैतो ए ग्राम आय एक ग्राम आय मान एक्चुअल की एक ग्राम आय मान कल एक मोल मान एक मोल समकक्ष तो एक ग्राम आय एक मोल हम निट्रल मलिकुलर क्षेत्र में नम्बर अफ मोल बोलते एक मोल बोलते क्योंकि सेटाई जो एक आय तक हमें तरह क्षेत्र में मोल बोलो ना तक हमें कि बोलो एक ग्राम आय एबारोल को सबसटैंसर मध्य एक मोल को पदार्थ मध्य हमारे कतगुलो कणा थे कतगुलो कणा थे एवोकाटो संख्यक कणा थे जेटा के एने दिए रिप्रेजेंट कर तई तो आप छोट बला पढ़े जो एक मोल परिमाण जो पदार्थ मध्य एवोकाटो संख्यक परमाणु अणु बर्तमान कणा बर्तमान तेल एक ग्राम आय पदार्थार मध्य एवोगारो संख्यक आय आने ये एक ग्राम आय चार्ज तरह माना कि एक्चुअलि एवोगारो संख्यक आय चार्ज एट इनफेराडे तई तो देर फोर हमें कि बोलते एन ए नम्बर अफ आय सरि चार्ज अफ नम्बर अफ आय इज इक्ल टू एन फैराडे 
তাহলে একটা আয়নের আধান কত হবে এন ইন্টু এফ বাই এন ক্লিয়ার তাহলে আমি এখানে লিখে দিতে পারলাম নাম্বার অফ চার্জ অফ ওয়ান নাম্বার অফ আয়ন মানে একটা আয়নের আধান আমি কতবার করলাম এন ইন্টু এফ বাই এন এ দেয়ার ফোর একটি আয়নের আধান সমান সমান এন ইন্টু এফ বাই এন এ যেখানে আমার এই এন এটা কি যেখানে আমার এই এন এটা হচ্ছে অ্যাভোগাড্রোজ নাম্বার দ্যাট ইজ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ক্লিয়ার তাহলে আমরা ক্যালকুলেট করে আলটিমেটলি কিবার করলাম যে এক একটি আয়নের আধান মানে ওয়ান পিস আয়নের চার্জ হ্যাঁ আয়নের চার্জ কত এন ইন্টু এফ বাই এন এ যেখানে এই স্মল এনটা হচ্ছে ব্যালেন্সি অফ দ্য ডায়ন এফটা হচ্ছে আমার ফেরাডেস কনস্ট্যান্ট মানে নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো কুলম আর এন এটা হচ্ছে আমার অ্যাভোগাডোজ নাম্বার ওকে এই অবধি রেখে আমি এবার পরের টপিকে যাব তারপরে আমি আরেকটা কাজ আমার আছে এবার মনে করো ধরো যদি একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে হচ্ছে এন এ প্লাস ম্যাগনেশিয়াম যদি দুটো ইলেকট্রন রিলিজ করে হচ্ছে এম জি টু প্লাস তার মানে আমি কি বুঝতে পারছি যে ওয়ান ইলেকট্রন চেঞ্জ মানে একটা ইলেকট্রন চেঞ্জ মিন্স চার্জ মানে তোমার যদি একটা ইলেকট্রনের পরিবর্তন হয় তাহলে চার্জ কত হবে একটা ইলেকট্রনের চার্জ মানে প্লাস ওয়ান তাই তো এই যে মনে করো এন এ প্লাস ওয়ান যে হলো এই এন এ প্লাস ওয়ান হওয়ার জন্য তোমার কটা ইলেকট্রনের ট্রান্সফার হয়েছে একটা ইলেকট্রন তাহলে একটা ইলেকট্রনের জন্য প্রয়োজনীয় আধানের মানে প্রয়োজনীয় যে আধান হবে সেটাই হবে তোমার এন এ প্লাস আয়নের আধান বা চার্জ তাই তো ঠিক সিমিলারলি তোমার মনে করো টু ইলেকট্রন চেঞ্জ যদি হয় তাহলে টু ইলেকট্রন চেঞ্জ যদি হয় তোমার তাহলে চার্জ তোমার কত হবে এনি থ্রি ইলেকট্রন চেঞ্জ যদি হয় তোমার চার্জ সরি টুই চার্জ কত হবে তোমার থ্রি তাহলে তোমার তুমি যে আয়নটাকে একদম প্রথমে ধরে নিয়েছিলে সেই আয়নটার যোজ্যতা কত এন তার মানে সেক্ষেত্রে কতগুলো ইলেকট্রনের পরিবর্তন হয়েছে এন খানা তাই তো তাহলে আমি দেখো তো খুব পরিষ্কারভাবে এখানে লিখতে পাচ্ছি দেয়ার ফোর এন ইলেকট্রন চেঞ্জ মিন্স চার্জ হচ্ছে এন ই অর্থাৎ কোনো একটা আয়নের ক্ষেত্রে যদি এনখানা ইলেকট্রন চেঞ্জ হয় তাহলে সেই একটা আয়নের চার্জ কত হচ্ছে এন ই তাই তো তাহলে দেখো আমি আরো একবার বিষয়টা বোঝাচ্ছি মনে করো এই যে আমার এন এ প্লাস আয়ন এন এ প্লাস আয়নটা তৈরি করার জন্য কটা ইলেকট্রন চেঞ্জ হয়েছে একটা অর্থাৎ আমি বলতে পারছি যে ওয়ান ইলেকট্রন চেঞ্জ মিন্স মানে একটা ইলেকট্রনের পরিবর্তন হওয়ার অর্থ হলো চার্জ কত ওয়ান ই যেহেতু একটা ইলেকট্রন পরিবর্তন হয়েছে দুটো ইলেকট্রনের পরিবর্তন হওয়া মানে চার্জ কত হবে টু ই তিনটে ইলেকট্রন হলে থ্রি ই চার্জ চারটে ইলেকট্রন হলে ফোর ই চার্জ তাহলে আমরা যে আয়নটাকে ধরে নিয়েছিলাম একদম প্রথমে যে আয়নটাকে ধরে নিয়েছিলাম সেই আয়নটার কটা ইলেকট্রনের পরিবর্তন আমি ধরেছিলাম এনখানা ইলেকট্রনের পরিবর্তন ধরেছিলাম তাহলে এনখানা ইলেকট্রনের পরিবর্তন যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের চার্জ কত হবে এন ই এই যে আমি বললাম এন ই অর্থাৎ এন যোগ্যতা সম্পন্ন একটা আয়নের চার্জ আমি কত লিখতে পারছি এন ই তাই তো তাহলে আমি এই নিচের পার্টটুকে একটু মুছি সুতরাং আমি লিখতে পাচ্ছি চার্জ অফ এন আয়ন উইথ ব্যালেন্সি এন ইজ ইকুয়াল টু এন ইন্টু ই যেটা আমি এইমাত্র দেখলাম এটাকে আমি বাংলায় লিখে দিচ্ছি এন যোজ্যতা সম্পন্ন একটি আয়নের মোট আধান কত এনি 
তাহলে দেখো আমি এই মাত্র পেয়েছি একটু আগে ক্যালকুলেট করে বার করলাম একটা আয়নের আধান হচ্ছে এন ইন্টু এফ বাই এন এ আবার এই মাত্র আমি দেখলাম যে একটা আয়নের আধান ইলেকট্রন চেঞ্জের বেসে আমার এন ইন্টু ই হয় তাহলে দেয়ার ফোর এই দুটোকে আমি ইকুয়াল করতে পারি এন ইন্টু ই ইজ ইকুয়াল টু এন ইন্টু এফ বাই এন এ তাহলে আমার কি হলো এখান থেকে এন এন ক্যান্সেল হয়ে গেল তাহলে আমি ই ইজ ইকুয়াল টু কি লিখতে পারছি এফ বাই এন এ যেখানে ই মানে হচ্ছে তোমার একটা ইলেকট্রনের আধান এফ মানে হচ্ছে ফেরাডে এন এ মানে হচ্ছে অ্যাভোগাডোজ নাম্বার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা রিলেশন যেটা কিন্তু প্রমাণ করতে দেয় যে প্রমাণ করো তরিৎ বিশ্লেষ্য কোষের ক্ষেত্রে ই ইজ ইকুয়াল টু এফ বাই এন এ যার প্রমাণ কিন্তু এই গোটাটা কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার কোনো আপত্তি আছে আশা করি নেই যদি কোনো ডাউট হয় তোমরা আমাকে বলবে আমি ক্লিয়ার করব এই টপিকটার সঙ্গে আমাদের থিওরিটিক্যাল পোর্শন ইলেকট্রোকেমিস্ট্রির বা তরিৎ রসায়নের থিওরিটিক্যাল পোর্শনটা এখানেই শেষ হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে আমরা ফেরাডেজ লয়ের নিউ মেডিকালস করব তার সঙ্গে দু একজনের ডাউট আমার আমি বলেছি যে আমি পরের ভিডিওতে বলবো সেটা আমি নিউ মেডিকালসের ভিডিওটাতে ক্লিয়ার করব আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে তোমরা কিন্তু ফেরাডেজ ল থেকে আমাদের পড়ার মুখস্থ করার জায়গা কি কি এরপরে তোমরা জিজ্ঞাসা করবে তাও আমি বলে দিচ্ছি মুখস্থ করার জায়গা হচ্ছে ফেরাডের দুটো ল রেডি করবে ফেরাডের দুটো ল রেডি করার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা ম্যাথামেটিক্যাল ফর্ম ওই রিলেশানগুলো রেডি করবে ক্লিয়ার তরিৎ বিশ্লেষণের ওই যে আমি এনএসিএলটা বুঝিয়েছি ওটা তোমরা ভালো করে বুঝবে ওখান থেকে গোটা বড় প্রশ্ন মুখস্থ করার কিছু নেই তাহলে এই পার্ট থেকে মুখস্থ করা শুধু হচ্ছে ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল তাদের ম্যাথামেটিক্যাল ফর্ম জেডের ডেফিনেশান মানে তরিৎ রাশনি তুল্যাঙ্গ তার ডেফিনেশান এফ মানে ফেরাডের ডেফিনেশান আচ্ছা প্রত্যেকটা রিলেশান যেগুলো আমি ডেভেলপ করলাম অ্যান্ড ফাইনালি দিস রিলেশান ইজ ইকুয়াল টু এফ বাই এন এ এই জায়গায় আমাদের ইলেকট্রোকেমিস্ট্রির টোটাল থিওরিটিক্যাল পোর্শনটা শেষ হচ্ছে আর একটা ক্লাসই হবে ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি সেখানে আমরা নিউমেরিক্যাল প্রবলেমসগুলো ফেরাডেস ল রিলেটেড ডিসকাস করব ओके आज के जो यू थैंक यू